அது மகாத்மா காந்தி அவருடைய நூற்றி ஐம்பதாவது பிரதமருடைய திரைவிழா நிகழ்ச்சி அங்கே நடக்குது அதில் பாரத பிரதமர் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கடிதம் அளிக்கப்பட்டார் அந்த நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் அவர்களும் பாரத பிரதமரும் முதலமைச்சர்களும் இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலத்திற்கு முதலமைச்சர்கள் பங்குபெறுகிறது அந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் பங்கு குடியுரிமை சட்டத்திற்கு அது காரணமாக தமிழக அரசு இப்ப தமிழக அரசு சார்பில் ஆதரவு தெரிவித்ததுனால பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் இருக்கு பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வருகிறது இப்ப தமிழக அரசு நிலைப்பாடு என்ன அதாவது குடியுரிமை சட்டம் என்பது தெளிவுபடுத்தி விட்டார்கள் பாரத பிரதமர் அவர்களும் உள்துறை அமைச்சர் அவர்களும் தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் குடியுரிமை சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் வாழுகின்ற இந்தியர்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் கிடையாது அது எந்த மதத்தில் இருந்தாலும் சரி எவருக்கும் பாதிப்பு இல்லை என்று தெளிவான கருத்தை அவள் விளக்கமாக தெளிவாக அனைத்து ஊடகங்கள் வாயிலாக பத்திரிகையின் வாயிலாக நாடாளுமன்றத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துக்கொண்டார் இதில் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்காளதேஷ் ஆகிய நாடுகளில் வசிக்கும் இந்துக்கள் பார்சிக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சமணர்கள் பௌத்தர்கள் போன்ற சிறுபான்மையினர் மத பிரச்சனையின் காரணமாக அந்நாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடி இந்தியாவுக்கு வருகின்றது அவ்வாறு வரும் அவர்கள் இந்தியாவில் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டு காலம் வசித்து வருவீர்களானால் அவர்களுக்கு மத்திய அரசுடைய சில நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் இந்திய குடியுரிமை அளிக்கப்பட வகை செய்யும் திருட்டும் திருத்த சட்டம் எதுன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் யா எந்த இந்தியர்களும் பாதிக்கப்படுவதா இல்லை ஊடக நபர்களுக்கு தெரியும் பத்திரிகை நபர்களுக்கும் தெரியும் திருப்பி திருப்பி என்னை கேள்வியும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஒரே நிமிஷம் அடுத்தது வரேன் அடுத்தது வரேன் ஆக இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இந்தியாவில் வசிக்கும் எந்த வித ஒருத்தருக்கும் எந்த ஒரு மதத்திற்கும் எவ்வித பாதிப்பும் கிடையாது தெளிவுபடுத்திட்டாங்க மத்திய அரசு தெளிவாக இதில் தெரிவிக்கப்பட்டு விட்டது இரண்டாவது இலங்கையில் வாழுகின்ற தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாழுகின்ற தமிழ் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு ஏற்கனவே இது இதையும் புரட்சி தலைவி அம்மா இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் முடிந்த பிறகு பாரத பிரதமரை சந்தித்த போது மாண்பு இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று அப்பொழுதே கோரிக்கை வைத்தார் அம்மா மறைவுக்கு பிறகு நான் பாரத பிரதமரை சந்தித்த போதும் மாண்பு அம்மா வலியுறுத்த அந்த கோரிக்கையை பாரத பிரதமரிடத்தை வலியுறுத்தியிருக்கின்றேன் கோரிக்கை மனுவும் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கையிலிருந்து தமிழகத்துக்கு வந்துள்ள இலங்கை மக்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதோடு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இப்பொழுது நாடாளுமன்றத்திலே அறிமுகப்படுத்திய போது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் சார்பாக பேசப்பட்ட மேலை உறுப்பினர்கள் இதை தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார்கள் இலங்கையிலிருந்து தமிழகத்துக்கு வந்துள்ள இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைய தினம் வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு பொய்யான செய்தியை தமிழகத்திலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் நேற்றைய தினம் கூட காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற அந்த பொதுக்கூட்டத்திலே அவர் கீழ்த்தரமாக பேசியிருக்கின்றார் ஏதோ அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இலங்கை தமிழிற்கு துரோகம் விளைவித்ததாக ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்லிக்கின்றார் இது அத்தனை முழு பொய் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே அப்பொழுது திராவிட முன்னேற்றக்கூடிய தலைவர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த காலம் மத்தியிலே திமுக காங்கிரஸ் தலைமையில் இருந்த மத்திய அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றிருந்தது அந்த காலகட்டத்திலே இலங்கையிலே போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது அந்த போரை நிறுத்த வேண்டும் என்று 
திரு கருணாநிதி அவர்கள் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டார் அந்த உண்ணாவிரதம் ஒரு மணி நேரத்திலே முடித்துக் கொண்டார் முடித்துக் கொண்ட பொழுது செய்தியாளர்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் பேட்டி கொடுத்தார் இலங்கையிலே போர் நிறுத்தப்பட்டு செய்யப்பட்டு விட்டது யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை என்ற ஒரு பொய்யான செய்தி வெளியிட்டார் இதை நம்பி இலங்கையில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்கள் பதுங்குக்குழியிலிருந்து வெளியே வந்து நடமாடிய பொழுது அந்த சந்தர்ப்பை பயன்படுத்தி இலங்கையில் இருக்கிற இராணுவங்கள் குண்டுமலை பொழுது சுமார் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்களை கொண்டு குவித்தார்கள் திரு கருணாநிதி சொன்ன வார்த்தையை நம்பி இலங்கை தமிழர்கள் வெளியே வந்த காரணத்தினாலே தங்களுடைய உயிர் நீத்தார்கள் ஆக வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு இலங்கை தமிழருக்கு நன்மை செய்வதைப் போல நாடமாடி கொண்டிருக்கின்ற ஒரே கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சி ஒன்றரை லட்சம் பேரை கொன்று குவித்த அந்த இலங்கை அரசு கண்டித்து ஏதாவது போராட்டம் நடத்தினார்களா இல்லை மத்திய அரசு குரல் கொடுத்தார்களா இவர்கள் தானே மத்தியில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அந்தம் வைத்தார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் மௌனம் சாய்த்து விட்டு எந்த போராட்டமும் செய்யாத ஒரே நேரத்தில் கொத்து கொத்தாக நம்முடைய தமிழ் மக்கள் கொன்று குவித்த காட்சி அனைத்து தொலைக்காட்சியிலும் காணப்பட்டது பத்திரிகை செய்தி வந்தது இதை கண்டித்து தமிழகத்தில் ஏதாவது போராட்டம் நடத்தினார்களா மத்திய அரசு எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினார்களா இவர்களுக்கு பதவி தானே பெரிதாக கருதினார்கள் இவருடைய மகன் பதவியிலே இருக்க வேண்டும் குடும்ப உறுப்பினர் அதிகாரத்திலே இருக்க வேண்டும் இதுதான் அவருடைய நிலைப்பாடு திராவிட முன்னேற்றத்துடைய நிலைப்பாடு அப்பொழுது முதலமைச்சராக திரு கருணாநிதிக்கும் கருணாநிதி அவர்களுக்கும் இதே எண்ணம்தான் அவருடைய மகன் திரு ஸ்டாலினுக்கும் அதே எண்ணம்தான் அது மட்டுமில்ல பதிமூணு ஆண்டு காலம் மத்தியில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தார்கள் அந்த பதிமூணு ஆண்டு கால ஆண்டு ஆட்சி அதிகாரத்திலே மத்தியில் இருக்கும்போது ஏன் இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை பெற்றுத்தரவில்லை நாங்கள் மத்தியிலே ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லை ஆனால் தொடர்ந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இலங்கையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்துள்ள இலங்கை தமிழர்களுக்கு இட்டை குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறோம் மத்திய அரசை ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பதவிக்காக மட்டும்தான் மத்தியிலே அந்த பதவி வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதிகாரத்தில் வர வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இருந்தார்களே ஒழிய இலங்கையில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களை சிந்திக்கவில்லை ஆகவே பதிமூணு ஆண்டு காலம் ஆட்சி அதிகாரத்திலே மத்தியிலே இருந்து கொண்டு அந்த இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழகத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு குடியுரிமை ஏன் பெற்றுத்தரவில்லை இப்பொழுது இவ்வளவு கூக்குரல் இடுகிறாரே இலங்கை தமிழர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி துரோகம் விளைவித்தார் என்று சொல்கின்ற இந்த திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டுகின்றது திரு கருணாநிதி அவர்கள் உண்ணாவிரம் இருந்து முடித்துக் கொண்ட பொழுது அவர் தெரிவித்த கருத்தின் அடிப்படையில் தான் லட்சக்கணக்கான இலங்கை வாழ் மக்கள் அங்கே வெளியிலே வந்த காரணத்தினாலே பழுங்கு பது குழியிலிருந்து வெளியிலே வந்த காரணத்தினாலே அவ்வளவு பேர் இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது அவர்கள் இலங்கை தமிழரை பேசுவதற்கு எந்த அருகதியும் இல்ல தகுதியும் கிடையாது அதோடு சொந்த நாட்டிலே இலங்கையிலேயே இலங்கை தமிழர்கள் அகதிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காட்சி நாம் பார்த்தோம் பத்திரிகையிலும் பார்த்தோம் ஊடகத்திலையும் பார்த்தோம் அந்த காலகட்டத்தில் திருமதி கனிமொழி எம்பி அவர்களும் திரு டி ஆர் பாலு எம்பி அவர்களும் ராஜபக்சே அவர்களை சந்தித்து அவர் கொடுத்த விருந்திலே கலந்து கொண்டு அவர் கொடுக்கப்பட்ட பரிசு பொருட்களை வாங்கிய கட்சி தான் திமுக கட்சி இவர்கள் இலங்கை தமிழருக்கு வக்காலத்து வாங்கின்றார்கள் இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இலங்கை தமிழருக்கு மக்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு இலங்கை தமிழருக்கு துரோகம் உழைத்தவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்த திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் அவருடைய தந்தை திரு கருணாநிதி அவர்களும் அவர் கட்சி சேர்ந்தவர்களும் தான் ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் இது யார் சொன்னா ஓட்டு போடணும் உங்களுக்கு தெரியும் கொரடா நோட்டீஸ் கொடுத்தா தான் கட்டுப்படுத்த முடியும் வேற யார் சொன்னாலும் ஓட்டு போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தெரியும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் தெரியும் எங்களுடைய தலைமை எங்களுடைய கட்சியுடைய கொரடாவுக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டு கொரடா அவர்கள் 
உத்தரவின் பேர்ல தான் அவர் ஓட்டு அளிச்சிருக்காரு சார் துணை தொலைபேசியில பேசுறது உண்மையா இல்லையா சார் ஏனா எஸ்ஆர் பாஸ் பாலு சொன்ன சொல்லிருக்காரு ஏங்க நீங்க திருப்பி திருப்பி கேக்குறீங்க இது யார் உத்தரவு பண்ணி நீங்க பேசினா போடுவாரா இல்ல அவர் பேசினா போற யாரு கட்டுப்பட்டவங்க இல்ல இப்ப பேச அங்க இருக்க மேலே உறுப்பினர் யாரு கட்டுப்பட்டவர் அவர் ஓரம் தெரிஞ்சவர் எதிர்க்கட்சி தலைவரா இருந்தார் அவை சிந்தித்து பாருங்க அவ கொரோனாவுக்கு தான் கட்டுப்படுவாங்க யாரா இருந்தாலும் வேற யாருக்கு கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் கிட கொரோனாவை மீறி உத்தரவு போட்ட கொரோனாவை மீறி அவர் செயல்பட்டா அவர் பதவி விலக்க நேரிடும் அதுதான் முறை ஆக அவர் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்தவர் ஆக நீங்கள் ஏதோ ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு சொன்னாரு சொன்னாருன்னு சொன்னா எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவர் நேரில் கேட்டதான் எங்களுக்கு இது விளக்கம் தெரியும் சொல்லுங்க இரட்டை குடியுரிமை கேட்டு ஏற்கனவே தமிழக அரசு வலியுறுத்தியும் கூட கொடுக்கல இப்ப இதுக்கு மேல தமிழக அரசோட நடவடிக்கை என்ன நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் மத்திய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்துள்ள நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு இரட்டை குடியுரிமை பெற்றுத் தருவதற்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் அதுக்குண்டான நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அது மட்டுமில்ல இதே தான் புரட்சித் தலைவர் அம்மா இருக்கின்ற பொழுது அவர் கொடுக்கப்பட்டு வந்த தொகை மாதாந்திர தொகை நானூறு ரூபாய் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் மத்திய அரசாங்கம் அது போதாது என்று கோரிக்கை வைத்த உடனே இதே தான் புரட்சித் தலைவர் அம்மாவர்கள் கூடுதலாக அறநூறு ரூபாய் கொடுத்து ஆயிரம் ரூபாய் மாதந்தோறு வழங்குகின்ற அரசு அம்மாவுடைய அரசு அதோட தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அரசின் சார்பாக வழங்கப்படுகின்ற அத்தனை நலத்திட்ட உதவியிலும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் உத்தரவு வழங்கியவர் இதே தான் புரட்சித் தலைவர் அம்மாவர்கள் அதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அரசின் சார்பாக என்னென்ன நடத்தப்பட்ட உதவிகள் பெறுகின்ற கொடுக்கின்றோமோ அத்தனையும் அவர்களுக்கும் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நூற்றி ஏழு முகாம் இருக்கின்றது நூற்றி ஏழு முகாமில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு இலங்கை வாழ் மக்கள் வசிக்கிறாங்க அதோடு முப்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி பேர் வெளியில் வசிக்கிறாங்க அவர்கள் அனைத்து நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்னென்ன வசதி கிடைக்கிதோ அத்தனை வசதியும் அவர்களுக்கு செய்து கொடுக்குறோம் மாதந்தோறும் இருபது அரிசி இருபது அரிசியும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க உரிமைகள் நம்ம சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம் உரிமைகளை பெற்று பத்திரிக்கையால் ஊடகம் நன்றாக செஞ்சு பதிமூணு ஆண்டு காலம் மத்தியில் ஆட்சி அதிகாரத்தில்களே பெற்றுத்தர முடியலையே ஒரு எதிர்கட்சியாக இருக்கிறோம் அவ எதிர்கட்சியாக இருந்து கொண்டு நாங்கள் போதாடி இவர்கள்லாம் வாதாடி இன்றைக்கு தமிழகத்திலே இருக்கின்ற இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு அரசு அனைத்து உதவிகளும் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ கேள்வி இருக்குது இது வந்து நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டேன் இதுக்கு வந்து கொரடா தான் உத்தரவு வழங்க முடியும் எல்லா கட்சியிலுமே அதிமுக மட்டும் இல்ல எல்லா கட்சிக்கும் கொரடா தான் இந்த இப்படிப்பட்ட தீர்மானம் வருகின்ற பொழுது யார் ஓட்டு எடுப்பில் கலந்து கொள்வது யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ன என்பதையெல்லாம் அவர் தான் தெரிவிப்பார் அதற்கூட நோட்டீஸ் வழங்குவார் அதன் அடிப்படையில் தான் அது நடக்கும் அவர் கேட்டாதான் விளக்கம் தெரியும் இது உண்மையா போய் அவர் கேட்டதான் தெரியும் அது எங்களுடைய சொந்த பிரச்சனை அது ஒரு இண்டங்கள் கட்சிக்குள்ள குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையா அதையா நீங்க கிடைக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இது வந்து குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைய நீங்க போன்று உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை வெளியே கொண்டு வருவீங்களா எந்த கட்சி இல்லா இருக்குது எந்த கட்சி இல்ல எந்த கட்சி இல்ல பிரச்சனைகளா இருக்குது எந்த குடும்பத்தில் பிரச்சனைகளா இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒரு குடும்பத்தில் நாலு பேர் இருந்தாவே ஆளுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது இவ்வளவு பெரிய கட்சி இருக்குது சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்யும் இருந்தாலும் எங்களுடைய கொரடா உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டு அனைவரும் நடப்பார்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உறுப்பினர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தலைமைக்கும் கட்சிக்கும் கட்டுப்பட்டவர்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலில் நிறைய நிறைய வந்து அதாவது அதிமுக கூட்டங்களில் இருக்க பாமக தேமுதிக பாஜகவே எதிராகவும் போட்டிட்டு இருக்காங்க இது ஏதாவது நீங்க எதிராக போட்டி விடல நாளைக்கு வரைக்கும் வாபஸ் இருக்குது அது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிங்க நாளை வரை வாபஸ் பெற வேண்டிய சூழல் இருக்குது ஏன்னா எல்லாருமே அந்தந்த பகுதியில் போட்டி விடணும்னு ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அதிமுக இருந்தாலும் சரி பாரதிய ஜனதா இருந்தாலும் சரி தேமுதிக இருந்தாலும் சரி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியாலும் சரி இன்னும் எங்களை கூட்டணியில் அங்கவிக்கின்ற கட்சிகள்லாம் அந்தந்த பகுதியில் கட்சியில் செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க அதே எல்லாமே அந்தந்த கிராமத்தில் வரும்போது தனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது இயல்பு அந்த இயல்பின் அடிப்படையிலே அவர்கள் அங்கங்கே கேட்டுருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்வு காணப்பட்டு முழுமையாக எங்களுடைய கூட்டணி 
ஒருமித்த கருத்தோடு இந்த தேர்தலை சந்திக்கும் இதையும் புரட்சி தலைவி அம்மா இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே இந்த அரசும் கொண்டு வரா சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் கந்து வெட்டு சட்டத்தை தடுத்து கந்து வெட்டியை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு சட்டம் இயற்றிய கட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கட்சி ஆகவே தடை செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியோடு நடவடிக்கை எடுத்தது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் தெரியாமல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதையும் இன்றைக்கு உத்தரவு வழங்கப்பட்டு எங்கேயாவது கந்து வெட்டி விட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல ரெண்டாயிரத்தி ப சொன்னார் உள்ளாட்சி தேர்தலை பற்றி சொன்னாலே ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை கொடுத்து விட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தேர்தல் அறிவிச்சாங்க இதே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நீதிமன்றத்துக்கு போய் இந்த தேர்தலை நிறுத்தினாங்க அதுக்கு பிறகு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்துடுது உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்தது உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்துடுது அப்பொழுதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்டதெல்லாம் தெரிவித்ததெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கணிப்பின்படி வார்டு வரையறை செய்யப்படும் இடஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று வாதங்களிலே தெளிவாக குறிப்பிட்டார்கள் அதன்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டது இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது இதை மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மே மாதம் ஏழு ஜோனாக பிரிக்கப்பட்டு எந்தெந்த வார்டு யாரா எந்தெந்த இடஒதுக்கீட்டில் இடம்பெற்றிருக்குது வார்டு வரையறை என்ன என்ற ஓரெல்லாம் தெரிவிக்கப்பட்டு பத்தொம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆட்சேபணை மனுக்களை பெற்றார்கள் அதில் எல்லா கட்சியுமே ஆட்சேபணை மனு கொடுத்தாங்க பொதுமக்களும் கொடுத்தாங்க பல அமைப்புகளும் கொடுத்தாங்க அதையெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் வாங்கி ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணி பரிசீலித்து இறுதி முடிவு எடுத்து வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டது அதே போல் இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டாங்க இதை வந்து நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவிச்சுட்டாங்க ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு மனமே வெளில இந்த தேர்தலில் சந்திக்கிற எண்ணமே கிடையாது எப்படியாவது தேர்தலில் நிறுத்த வேணும் உச்ச நீதிமன்றமே தெளிவாக சொல்லிச்சு நீங்கள் உடனே போய் தேர்தல் நடத்திக்கலாம் ஒம்பது மாவட்டத்தை தவிர்த்துன்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கு பிறகு இப்போ ஒரு போய் தேர்தல் ஆணையத்தை மிரட்டுகின்ற விதமாக அவன் மேலே ஒரு அவமதிப்பளை குறை போடுறாங்க ஆக இதிலிருந்து தெளிவாக தெரியுது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்திக்க தயாராக இல்லை என்பதை அவள் நீதிமன்றத்துக்கு போகிறது தெளிவாக தெரியுது ஆனால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் நடத்துவது என்று ஏற்கனவே நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அதே போல் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு நாமினேஷன்லாம் முடிஞ்சு இன்றைக்கு வேட்புமனு பரிசீலனை இருக்குது ஆகவே வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு நீதிமன்றத்திட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஆக பொத்தாம் பதியா வார்டு அறையில் செஞ்சது சரியில்லை இடஒதுக்கீடு செய்யலை இடஒதுக்கீடு சரியில்லைனா எந்த எந்த மாவட்டத்தில் எந்த ஒன்றியத்தில் எந்த வார்டு இடஒதுக்கீடு சரியில்னு சொல்லணும் அதே மேல எந்த மாவட்டத்தில் எந்த ஒன்றியத்தில் வார்டு வரையறை செஞ்சு தவறு என்று சொன்னால் அதில் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அதை விட்டுட்டு பொத்தாம் பொதுவாக இதை வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு மக்களிடத்தில் ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்கி இன்றைக்கு தேர்தல் நடைபெறும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க திரு ஸ்டாலின் திரு ஸ்டாலினை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் மற்றவர்கள் எழுதி கொடுத்து தான் பேசிகிட்டு இருக்கார் சொந்தமாக பேசுதுமா எனக்கு தெரியல ஏன்னா சொந்தமாக பேசுகிறது தான் ரெண்டாயிரத்தி இவர் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தேர்தல் நடத்தப்படும்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் அப்படி செஞ்சாச்சு அதுக்கு பிறகும் பேசுகிறாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ஆதாரத்தையும் தேர்தல் கமிஷன் அங்கே வந்து ஒப்படைச்சிட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றமும் தேர்தல் நடத்தணும்னு சொல்லியாச்சு மீண்டும் இ கோர்ட்டுக்கு போகும்போது உச்ச நீதிமன்றமே தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க திராவிட முன்னேற்றங்களும் தேர்தலை சந்திக்க தயாராக இல்லாத போல் இருக்குது இதுக்கு தான் மீண்டும் மீண்டும் நாடி வரீங்கன்னு அவர்களே குறிப்பிட்டுட்டாங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் நேரலை காட்சிகளை பார்த்தோம்